హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రావణిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ వీడియోలో మనం ఎంజైమ్స్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్షన్ ఈ టూ కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ ఎంజైమ్స్ ఎంజైమ్స్ అంటే ఏంటి ఎంజైమ్స్ అనేవి మన బాడీ ప్రొడ్యూస్ చేసే పర్టికులర్ కెమికల్స్ అనమాట కెమికల్స్ అనేవి ప్రోటీనస్ మాలిక్యూల్స్ ప్రోటీనస్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ప్రోటీన్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి ఎంజైమ్స్ అనేవి ఇవి మన బాడీలో జరిగే బయోలాజికల్ సైకిల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సైకిల్స్ని ఇవి కంట్రోల్ చేస్తాయి లైక్ డైజెషన్ రెస్పిరేషన్ రిప్రొడక్షన్ ఎక్స్క్రిషన్ ఇలాంటి బయోలాజికల్ సైకిల్స్ని ఇవి కంట్రోల్ చేస్తాయి అలా కంట్రోల్ చేస్తూ మన బాడీ క్లాక్ అనేది కరెక్ట్గా రన్ అయ్యే విధంగా ఈ ఎంజైమ్స్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తాయి ఈ ప్రాపర్టీ వలనే ఎంజైమ్స్ని బయో కెటలిస్ట్ అంటారు బయో కెటలిస్ట్ కెటలిస్ట్ అంటే ఏంటి ఒక రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చెయ్యదు కానీ ఆ రియాక్షన్ అనేది స్పీడ్ అప్ అయ్యేలాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది దాన్నే కెటలిస్ట్ అంటారు అలాగే మన బాడీలో జరిగే బయో కెమికల్ యాక్టివిటీస్ని ఈ ఎంజైమ్స్ అనేవి అవి డైరెక్ట్గా ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా ఆ ప్రాసెస్ని స్పీడప్ అయ్యేలాగా చేస్తున్నాయి కాబట్టి వీటిని బయో కెటలిస్ట్ అంటారు దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎంజైమ్స్ నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్షన్ ప్రతి ఒక్క ఎంజైమ్కి కూడా ప్రతి ఒక్క ఎంజైమ్కి కూడా ఒక యాక్టివ్ సైట్ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే సబ్స్ట్రైట్ వచ్చి అక్కడ బైండ్ అయ్యి ఎంజైమ్తో రియాక్షన్ జరపడానికి ప్రతి ఎంజైమ్కి కూడా ఒక యాక్టివ్ సైట్ ఉంటుంది ఎంజైమ్ని ఈతో సూచిస్తే సబ్స్ట్రైట్ని వచ్చేసి ఎస్తో సూచిస్తారు సబ్స్ట్రైట్ అంటే ఏంటి ఎంజైమ్తో వచ్చి రియాక్షన్ జరిపేదాన్నే సబ్స్ట్రైట్ అంటారు ఎప్పుడైతే ఈ ఎం సబ్స్ట్రైట్ అనేది ఎంజైమ్ దగ్గరగా వచ్చి దానికి బైండ్ అవుతుందో అప్పుడు ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రైట్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రైట్ కాంప్లెక్స్ దీని ఈఎస్ కాంప్లెక్స్ అంటారు ఈఎస్ కాంప్లెక్స్ అంటారు ఇది హైలీ రియాక్టివ్ అనమాట ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రైట్ కాంప్లెక్స్ అనేది హైలీ రియాక్టివ్ అండ్ షార్ట్ లివ్డ్ ఆల్సో ఓన్లీ కొంతకాలం మాత్రమే ఉంటుంది సో ఫామ్ అయిన వెంటనే ఇది ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రైట్ కాంప్లెక్స్ అనేది ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే పి అండ్ అన్చేంజ్డ్ ఎంజైమ్ అన్చేంజ్డ్ ఎంజైమ్ కింద డిసోసియేట్ అవుతుంది ఎంజైమ్ అంటే ఈ ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రైట్ కాంప్లెక్స్ అనేది షార్ట్ లివ్డ్ కాబట్టి ఫామ్ అయ్యిన కొద్దిసేపటికే ప్రొడక్ట్ అండ్ అన్చేంజ్ ఎంజైమ్ కింద డిసోసియేట్ అయిపోతుంది ఇట్లా డిసోసియేట్ అయ్యే క్రమంలో ఒక మిడిల్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అదేంటి అంటే ఎంజైమ్ ప్రొడక్ట్ కాంప్లెక్స్ దీన్ని ఏమంటారు ఈపి కాంప్లెక్స్ ఈపి కాంప్లెక్స్ దీన్ని సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ ఎంజైమ్ అండ్ సబ్స్ట్రేట్ అనేవి కలిసి ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఇవి ఏ విధంగా డిసోసియేట్ అవుతాయి అన్చేంజ్డ్ ఎంజైమ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ కింద ఫామ్ అవుతాయి ఇట్లా ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు మిడిల్ ప్రొడక్ట్ ఏంటిది ఈపి కాంప్లెక్స్ ఎంజైమ్ ప్రొడక్ట్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అయితే ఈ మొత్తంలో కూడా మనకి ఈ ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రైట్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రైట్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనకి టూ థీరీస్ ఉన్నాయి అవేంటి అంటే టూ థీరీస్ అవేంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లాక్ అండ్ కీ మోడల్ ఈ లాక్ అండ్ కీ మోడల్ని ఎయిటీన్ నైంటీ ఫోర్లో ఎమిల్ ఫిషర్ అనే సైంటిస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు ఈ థీరీ ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి ప్రతి ఎంజైము ప్రతి సబ్స్ట్రైట్ మాలిక్యూల్ కూడా ప్రతి దానికి డిఫరెంట్ జియోమెట్రికల్ షేప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ డిఫరెంట్ జియోమెట్ ఆ షేప్స్ అనేవి యునిక్గా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంటికి వేసుకునే తాళం ఉంటుంది కదా 
దానికి అంటే తాళము తాళం చెవులు లాక్ అండ్ కీ ఆ లాక్కి ఏ డిజైన్ అయితే ఉందో దానికి ఫిట్ అయ్యే కీ ఉంటేనే మనం ఆ లాక్ని ఓపెన్ చేయగలం సేమ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఎంజైమ్ని ఓపెన్ చేయాలి అంటే దానికి తగినట్టుగా ఉన్నటువంటి సబ్స్ట్రైట్ మాలిక్యూల్ వెళ్ళి అక్కడ ఫిట్ అయితేనే ఆ ఎంజైమ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ ఎంజైమ్ ఇది సబ్స్ట్రైట్ ఇది వచ్చేసరికి ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ చూడండి రెండు డయాగ్రామ్స్ వల్ల మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా అయితే ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ ఉందో సేమ్ అదేవిధంగా సబ్స్ట్రైట్ ఉంటేనే ఆ రెండు మాలిక్యూల్స్ ఎంజైమ్ అండ్ సబ్స్ట్రైట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి కంబైన్ అవుతాయి అట్లా కంబైన్ అయ్యి ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రైట్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ చేస్తాయి ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రైట్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయ్యాక ఇక్కడ కొన్ని కెమికల్ చేంజెస్ అనేవి జరిగి ప్రొడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుందో ఈ ఇక్కడ నుంచి సబ్స్ట్రైట్ అనేది బయటకు వచ్చేసి ఇంకా మళ్ళీ దీంట్లో ఈ ఎంజాయ్ మాలిక్యూల్లో మళ్ళీ ఫిట్ అవ్వదు అనమాట ఇది సరౌండింగ్ ఏరియాలోకి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఈ ఎంజాయ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ అనేది మళ్ళీ ఇంకా వేరే సబ్స్ట్రైట్ మాలిక్యూల్స్ రియాక్షన్ జరపడానికి ఇక్కడ ప్లేస్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా లాక్ అండ్ కీ మోడల్ ప్రకారం ఎంజైమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ సబ్స్ట్రైట్ మాలిక్యూల్స్తో రియాక్షన్ జరుపుతాయి సో ఈ లాక్ అండ్ కీ మోడల్ ప్రకారం స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ మాలిక్యూల్స్ కెన్ యాక్ట్ అపాన్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రైట్ మాలిక్యూల్స్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ చాలా మాలిక్యూ సబ్స్ట్రైట్ మాలిక్యూల్స్తో రియాక్షన్ జరుపుతాయి ఈ లాక్ అండ్ కీ మోడల్ ప్రకారం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇండ్యూస్డ్ ఫిట్ హైపోథెసిస్ ఈ ఇండ్యూస్డ్ ఫిట్ హైపోథెసిస్ థీరీని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో కోస్ట్ల్యాండ్ అనే సైంటిస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు ఈ థీరీ అనేది ముందు చెప్పుకున్నటువంటి లాక్ అండ్ కీ మోడల్కి క్వైట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఈ మోడల్లో ఏమని చెప్పుకున్నాం ప్రతి ఒక్క ఎంజాయ్ అండ్ ప్రతి ప్రతి ఒక్క సబ్స్ట్రైట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ప్రతి వాటి యొక్క షేప్లో డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంజాయిమ్ మాలిక్యూల్ అనేది ఎంజాయిమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ అనేది సబ్స్ట్రైట్కి తగినట్టుగా సబ్స్ట్రైట్ యొక్క నేచర్కి తగినట్టుగా దాని యొక్క షేప్ని మార్చుకుంటుంది ఎందుకు అంటే ఎంజాయిమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది సో సబ్స్ట్రైట్ ఏ విధమైన షేప్లో ఉందో ఆ షేప్కి తగినట్టుగా దాని యొక్క షేప్ని మార్చుకొని దీంతో రియాక్షన్ జరుపుతుంది దీన్ని ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనం హ్యాండ్స్కి వేసుకునే గ్లోవ్స్ ఉంటాయి కదా మనం హ్యాండ్కి గ్లోవ్ వేసుకోగానే ఆ గ్లోవ్కి మన యొక్క హ్యాండ్ యొక్క మన హ్యాండ్ యొక్క షేప్ అనేది ఏ విధంగా అది ఫిట్ అయిపోతుందో సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఎంజాయ్ అనేది సబ్స్ట్రైట్కి తగినట్టుగా దాని యొక్క షేప్ని షేప్కి ఫిట్ అయిపోతుంది షేప్ని మార్చుకుంటుంది ఇంకా ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు వాటర్ ఉన్నాయి అనుకోండి వాటర్కి ఒక పర్టికులర్ షేప్ అంటూ ఉందా లేదు కదా అది ఏ పాత్రలో పోస్తే ఆ పాత్ర యొక్క షేప్ని తీసుకుంటుంది సేమ్ అదేవిధంగా ఎంజాయ్ కూడా దాంతో రియాక్షన్ జరపడానికి వచ్చిన సబ్స్ట్రైట్ యొక్క షేప్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఎంజాయ్ షేప్ కూడా దానికి తగినట్టుగా మార్చుకుంటుంది అలా మార్చుకున్నప్పుడు సబ్స్ట్రైట్ అనేది ఎంజాయ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్లో బైండ్ అవుతుంది ఈ ఎంజాయ్ దగ్గర టూ ఎంజాయ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బట్రసింగ్ గ్రూప్ బట్రసింగ్ గ్రూప్ అండ్ కెటలైటిక్ గ్రూప్ బట్రసింగ్ గ్రూప్ అనేది ఎంజైమ్ దగ్గరలోకి వచ్చిన సబ్స్ట్రైట్ మాలిక్యూల్కి తగ్గట్టుగా ఎంజైమ్ యాక్టివ్ సైట్ యొక్క ఈ ఎంజైమ్ యాక్టివ్ సైట్ యొక్క షేప్ని మారుస్తుంది అలాగే ఈ కెటలైట్ గ్రూప్ అనేది సబ్స్ట్రైట్కి ఆపోజిట్గా వచ్చి వాటి యొక్క బాండ్స్ బ్రేక్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది కెటలైట్ గ్రూప్ ఇది ఇండ్యూజ్ రిఫిట్ హైపోథెసిస్ ఈ టూ థీరీస్ నుంచి మనం ఎంజైమ్ యాక్షన్ యొక్క మెకానిజం చూసాం కదా ఇప్పుడు ఒకసారి ఓవరాల్గా అసలు ఎంజాయ్ యాక్షన్లో ఉండే స్టెప్ ఎంజాయ్ యాక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టెప్ వైజ్గా చూద్దాము ఎంజాయ్ యాక్షన్ని మనం స్టెప్ వైజ్గా చూసినట్లయితే ఫస్ట్ సబ్స్ట్రైట్ మాలిక్యూల్ అనేది ఎంజాయ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ దగ్గరికి వచ్చి అక్కడ ఈ ఎంజాయ్ యాక్టివ్ సైట్లో ఫిట్ అవుతుందన్నమాట ఫిట్ అయ్యాక ఎంజాయ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ అనేది సబ్స్ట్రైట్ని ఇంకా దగ్గరగా దాన్ని దాని షేప్కి తగినట్టుగా తగినట్టుగా దాన్ని అది చేంజ్ అయ్యి ఇంకా బాగా టైట్గా ఫిట్ చేసుకుంటుంది అనమాట సబ్స్ట్రైట్ని అట్లా ఫిట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు యాక్టివ్ సైట్ అనేది సబ్స్ట్రైట్కి చాలా దగ్
ఈ సబ్స్ట్రేట్ యొక్క కెమికల్ బాండ్స్ని బాండ్స్ అనేవి బ్రేక్ అయిపోయి ఎంజైమ్ ప్రొడక్ట్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇట్లా ఎంజైమ్ ప్రొడక్ట్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయ్యాక ఎంజైమ్ అనేది ప్రొడక్ట్స్ని రిలీజ్ చేసేస్తుంది మళ్ళీ ఈ ఎంజైమ్ అనేది ఇంకా వేరే సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చి బైండ్ అవ్వడానికి ఇది రెడీగా ఉంటుంది అనమాట ఎంజైమ్ అనేది సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ మెయిన్ స్టెప్స్ ఇన్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్షన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఎంజైమ్ యాక్షన్ ఏమేమి ఫ్యాక్ట్ ఎంజైమ్ యాక్షన్ ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టెంపరేచర్ జనరల్గా ఎంజైమ్స్ అనేవి ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ మధ్య మాత్రమే వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి అట్లా ఎంజైమ్ యాక్షన్కి ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ఏది అంటే ఎక్కడైతే ఎంజైమ్ యాక్షన్ అనేది హయ్యెస్ట్గా ఉంటుందో అదే ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ఫర్ ఎంజైమ్ యాక్షన్ ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్కి లో లో టెంపరేచర్ ఉన్నా హై టెంపరేచర్ ఉన్నా సరే ఎంజైమ్ యాక్షన్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు ఒకవేళ లో టెంపరేచర్ ఉంది అనుకోండి ఎంజైమ్స్ అనేవి ఇన్యాక్టివ్గా ఉండి లో టెంపరేచర్ ఉంది అనుకోండి ఎంజైమ్స్ ఇన్యాక్టివ్గా ఉండి ఎంజైమ్ యాక్షన్ అనేది సరిగ్గా జరగదు అలాగే హై టెంపరేచర్ ఉంటే కనుక ఎంజైమ్స్ అనేవి వాటి యొక్క నేచర్ని కోల్పోతాయి అంటే డీ నేచర్ అవుతాయి సో ఎంజైమ్ యాక్షన్ అనేది అప్పుడు కూడా సరిగ్గా ఉండదు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ అదే పిహెచ్ పిహెచ్ అనేది కూడా టెంపరేచర్కి ఇలాగనే ఒక పర్టికులర్ పిహెచ్ అనేది ఉండాలి ఎంజాయ్ యాక్షన్కి ఒకవేళ ఆ ఐడియల్ పిహెచ్ కంటే కూడా తక్కువ పిహెచ్ ఉన్నా లేకపోతే ఎక్కువ పిహెచ్ ఉన్నా సరే ఎంజాయ్ యాక్షన్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు అంటే కొన్ని ఎంజైమ్స్ అనేవి ఎసిడిక్ మీడియంలో బాగా వర్క్ చేస్తాయి అలాగే కొన్ని ఎంజైమ్స్ వచ్చేసి ఆల్కలైన్ మీడియంలో బాగా వర్క్ చేస్తాయి సో ఒక్కొక్క ఎంజైమ్కి ఒక్కొక్క రకమైన పిహెచ్ రేంజ్ ఉంటుంది అలాగే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రైట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రైట్ సబ్స్ట్రైట్ అనేవి ఎంజైమ్స్తో యాక్షన్ జరిపి ప్రొడక్ట్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే సబ్స్ట్రైట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్లో కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరిగిందో ఎంజైమ్స్ యొక్క వెలాసిటీ పెరిగి ఎంజైమ్ యాక్షన్ అనేది దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు సబ్స్ట్రేట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగితే ఎంజైమ్స్ యొక్క వెలాసిటీ పెరుగుతుంది వెలాసిటీ కూడా పెరగడం వల్ల ఎంజైమ్ యాక్షన్ అనేది దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు అలాగే ఎంజైమ్ యాక్షన్ని ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అదేంటంటే ఎంజైమ్ చుట్టూ ప్రజెంట్ అయి ఉండే కెమికల్స్ ఎంజైమ్ చుట్టూ ప్రజెంట్ అయి ఉండే కెమికల్స్ ఆ కెమికల్స్ కనుక ఎంజైమ్ యాక్షన్ని నిలిపివేస్తే ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు అంటే ఇన్హిబిషన్ అంటారు ఇన్హిబిషన్ ఇన్హిబిషన్ ఆ కెమికల్స్నేమో ఇన్హిబిటర్ అంటారు ఈ ఇన్హిబిషన్ వచ్చేసి టూ టైప్స్ కాంపిటేటివ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిషన్ అంటేనేమో ఇక్కడ ఇన్హిబిటర్ అండ్ సబ్స్ట్రేట్ ఇన్హిబిటర్ అండ్ సబ్స్ట్రేట్ రెండు కూడా సిమిలర్గా ఉంటాయి సిమిలర్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉంటాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెస్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిషన్ అలాగే నాన్ కాంపిటేటివ్ అంటే దెర్ ఈస్ నో స్ట్రక్చరల్ సిమిలారిటీ బిట్వీన్ ద ఇన్హిబిటర్ అండ్ సబ్స్ట్రైట్ అండ్ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్ కాంప్లెక్స్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్ కాంప్లెక్స్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ at a point other than its active site non competitive inhibition lo endante inhibitor ki substrate ki structural similarity anedi em undadu but enzyme inhibitor complex anedi form avutundi enzyme inhibitor complex ekkada form avutundi active site degara gaakunda inka ekkado vere chota form avadam varana ee enzyme yokka globular structure anedi change ayipothundi change ayipovadam valla akkada enzyme action anedi అంటే కెటాలిసిస్ అనేది జరగదు కెటాలిసిస్ కాంట్ హ్యాపెన్స్ 
सो दिस्ज अबउट द इनिबिशन इन मैं एग्जापल चूसक एम इधर इन दलवा एम हेल्प इन चेजिंग स्टार चेस्ट शुगर्स एकड़ सलाइवा स्टार चेस्ट अने शुगर्स मारा की एम एने हेल्प अला ट्रिपि प्रोटीन एमो ऐसी किंद ब्रेकडौन अगेला स्मा इंटेस्ट प्रोटीन एमो ऐसी किंद ब्रेक इन स्मा इंटेस्ट दिस्ज अबउट एंजाइम अंड द नेचर आफ् एंजाइम ऐसा यह वीडियो कच्चे वीडियो लाइक चेर चे मन ान सब्सक्रैब् चुस्को थैंक यू फर् वाचिंग